Good morning, students. Today we have to again revise our chapter number two in computer science subject. And now the chapter is using Excel as database. And now the topic is data validation. Data validation. Now what is data validation? Using data validation. You can restrict the entry of the data in a cell by allowing only a particular type of data to be entered in a cell. Listen, students, in MS Excel, we have to enter any type of value, means date, numbers, text, different types of languages, font are entered in Excel. Now, what we have to restrict? some data in Excel with the help of data validation tools. Now, we know that MS Excel is under numbers, date, different types of languages, different types of fonts. We can enter it. But with data validation, we can restrict the data that is not in the work. Now, First of all, we have to know about how the processes will be start. यानी हमें ये पता होना चाहिए कि data validation tools को apply हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं। First of all, we have to select whole sheet. यानी आपके book के अंदर कुछ criteria इस तरीके से देखा कि हमने data sheet prepared की है, उस data sheet के range को select किया है। But हम लोग उससे बाहर आते हैं क्योंकि वो थोड़ा complicated है। हम लोग क्या करते हैं पहले डाटा शीट को सेलेक्ट कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ कंट्रोल ए कंट्रोल ए इज ए शॉर्टकट की व्हिच वी कैन यूज फॉर सेलेक्ट होल शीट यानी हम लोग होल शीट को सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस का यूज करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू यूज कंट्रोल प्लस ए हमने कंट्रोल प्लस ए को को प्रेस किया और कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस ए को दबाने के बाद हम लोग सीधा जाते हैं डाटा डाटा यानी कि मेन्यू बार के अंदर इस मेन्यू बार के अंदर हम डेटा को ओपन करते हैं डेटा को ओपन करने के बाद में हम लोग इसमें डेटा वैलिडेशन टूल को ओपन करते हैं अब हम हम लोग इसके अंदर क्या करेंगे हमने कंट्रोल प्लस ए से पूरी शीट को सेलेक्ट करके रखा है अब हम जैसे ही डाटा वैलिडेशन शीट को ओपन करेंगे उसमें डाटा वैलिडेशन टूल बॉक्स आपके सामने ओपन होगा फर्स्ट इज सेटिंग्स देन गुड मैसेज एंड देन यहाँ मैंने यहाँ डाटा के अंदर इस ऑप्शन को ओपन किया ड्रॉप डाउन बॉक्स को मैंने यहाँ लिया लेस देन नाउ नेक्स्ट इज मैक्सिमम सेवेंटी फाइव थाउजेंड मैंने मैक्सिमम सेटिंग्स में मैक्सिमम को अप्लाई किया है और मैक्सिमम में मैंने वैल्यू रखी है सेवेंटी फाइव थाउजेंड क्लिक ऑन मैसेज टैप मैसेज टैप के ऊपर मैं यहाँ पे इनपुट मैसेज को ओपन करूंगा और इसमें मैं लिखूंगा टाइप करके एंटर ए फोन नंबर लेस देन सेवेंटी फाइव थाउजेंड After this, in the error message box, type invalid input or error alert box के अंदर मैं इसने एक message अगेन type करूँगा जो दिखाएगा invalid input. अब बच्चों, जैसे ही मैं इस process को apply करूँगा, okay, when we have to select all processor necessary process, after this we have to apply okay button. Now we have to enter. For example, we have to enter in sheet one a data format like date. मैंने एक data format इसके apply किया date में. जैसे ही मैं date इसके apply करूँगा, मुझे एक message आएगा. देखेगा वो. उस message का जो toolbox होगा, वो आएगा invalid input. Invalid input. और उस invalid input box के अंदर आएगा Enter a whole number less than seventy five thousand means कि आप एक whole number इसमें type कीजिए जो जिसकी value seventy five thousand से नीचे होगी। अब मैंने दोबारा इसको cancel किया और मैंने sheet one open की sheet one के अंदर मैंने अपना नाम type किया। 
फॉर एग्जाम्पल मैंने टाइप किया इंडिया जैसे मैं आई को प्रेस करता हूँ की से अगेन मुझे मैसेज शो कर इनवेलिड इनपुट एंटर है होल नंबर लेस देन सेवेंटी फाइव थाउजेंड बिकॉज वी हैव टू रिस्ट्रिक्ट ऑल वैल्यूज मैंने जितनी भी वैल्यूज थी चाहे वो नंबर फॉर्मेट में हो चाहे डेट फॉर्मेट में हो मैंने कंट्रोल प्लस ए से प्लस डाटा वैलिडेशन से इसमें सिर्फ और सिर्फ होल नंबर के क्राइटेरिया को रखा है वो होल नंबर जो सेवेंटी फाइव थाउजेंड से ज्यादा नहीं होते मैक्सिमम मैंने इसके अंदर रेंज रखी थी सेवेंटी फाइव थाउजेंड यानी आपको ये सेवेंटी फाइव थाउजेंड से ऊपर के नंबर आपको शो नहीं करेगा किसी भी नंबर को या किसी भी टेक्स्ट को ये अपने अंदर एंटर होने नहीं मिलेगा इन डाटा वैलिडेशन बॉक्स के अंदर नाउ स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक पायलट टेबल इन पायलट टेबल First of all, we have to know about what is the actual meaning of pivot table. Now, pivot table refers a word summarized eight table. Summarized table means first of all, we have to create this summary form on a particular table. After this, we have to analyze, and after analyze, we have to implement it or post implement it. But so, pivot table का मतलब यहाँ है ये कि हम लोग एक बार एक table को जब बनाते हैं टेबल को हम लोग उसकी समरी क्रिएट करते हैं समरी उसका विश्लेषण तैयार करते हैं करने से पहले हम लोग उसकी एक बार समरी क्रिएट करते हैं यानी उसके डाटा को हम लोग एक बार एक्सप्लेनेशन मोड पे डालते हैं एक्सप्लेनेशन मोड के डालने के बाद में हम लोग उसको समरी करने के बाद में हम लोग उसको एनालिस करते हैं विश्लेषण करते हैं परिचर्चा करते हैं उसके बाद में और विश्लेषण होने के बाद में एनालिस समझने के बाद में हम लोग उस टेबल को इम्प्लीमेंट करते हैं यानी अपने किसी वर्क के लिए हम लोग उसको यूज करते हैं यूज करने के बाद में अगर हमें कभी रिलाइज होता है कि आफ्टर दिस वी हैव टू यूज फॉर बेटर अपलिफ्टमेंट तो हम लोग उसको पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन में उसको कन्वर्ट करते हैं नाउ द होल प्रोसेस इज नोन एज पायलट टेबल नाउ द डेफिनेशन इज क्लियर इट इज यूज टू समराइज एंड एनालाइज डेटा और डाटा इन ए स्प्रेडशीट स्प्रेडशीट मीन्स एक्सल यानी हम लोग एक टेबल्स को कि हम लोग एक समराइज समरी करने के बाद में उसको एनालाइज करते हैं कैसे करना है फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव क्रिएटेड टेबल इन स्प्रेडशीट स्प्रेडशीट में हम लोग एक एक्सेल में एक टेबल बनाते हैं उस टेबल्स को हम लोग सेलेक्ट करते हैं सेलेक्ट करने के बाद में वी हैव टू गो इन इंसर्ट मेन्यू हम लोग इंसर्ट मेन्यू में जाएंगे वी हैव टू ओपन टेबल्स ग्रुप हम लोग टेबल्स ग्रुप को ओपन करते हैं इन टेबल्स ग्रुप We have to open pivot table options. हम लोग pivot table options में जाएंगे Listen students. Again remember now the whole process of this or some options in your book. So lengthy. So we have to discuss only shortest things or shortest examples. We have to done our प्रोग्राम हम लोग बुक्स की लैंग्वेज को अगर लोग कंसिडर करेंगे तो आपसे प्रोग्राम नहीं बन पाएंगे सो वी हैव टू डिस्कस ऑन शॉर्ट टर्म पैटर्न और थिंग सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ओपन इंसेट मेन्यू इंसेट मेन्यू वी हैव टू गो इन टेबल्स ग्रुप इन टेबल्स ग्रुप वी हैव टू ओपन पायलट टेबल ऑप्शन पायलट टेबल ऑप्शन नाउ क्रिएट पायलट टेबल डायलॉग बॉक्स इन फ्रंट ऑफ यू ओपन क्रिएट पायलट टेबल्स तो एक समरी बॉक्स आपके सामने होगा इस समरी बॉक्स में पहला ऑप्शन आएगा नाउ द फर्स्ट ऑप्शन इज चूज द डेटा दैट यू वांट टू एनालाइज यानी आप जिस डेटा को आप समरी के लिए यूज कर रहे हो एनालाइज के लिए यूज कर रहे हो पहले उस डाटा को सेलेक्ट तो करो हम लोग सेलेक्ट द टेबल रेंज को हम लोग अप्लाई करते हैं जैसे तो सेलेक्ट देश का टेबल रेंज को आप अप्लाई करते हो आपने जो डाटा रेंज सेलेक्ट की थी वो ऑटोमेटिक इसके अंदर आ जाती है बट इन एम एस एक्सल टू में एक एरो ऑप्शन आता है आप उस एरो ऑप्शन पे जब क्लिक करते हो तो डाटा रेंज आप दोबारा से भी सेलेक्ट कर सकते हो जैसे मैं यूज सेकेंड ऑप्शन इज हेयर यूज एक्सटर्नल डाटा सोर्स मीन्स आपको नेट पे से या किसी दूसरी फाइल से आपको डाटा इम्पोर्ट कर ले आपके काम का नहीं है सो लिव दिस ऑप्शन Choose where you want the pilot table report to be placed. आपको वो ऑप्शन या वो एरिया आपको सर्च करना है या फाइंड आउट करना है जहां पे आपको अपने टेबल्स के समरी या उसको एनालाइज करने के लिए आपको वो पायलट टेबल रखनी है लोकेशन सर्च करनी है बच्चों 
Now I have to mark this option new worksheet. मैंने apply किया है new worksheet. मैंने यहाँ पे इसको apply किया है इसको हम लोग radio buttons बोलते हैं. Remember student this short pandas we have to say that it is a radio button. Now we have to select this radio option new worksheet and apply okay. मैंने radio button को apply किया और okay किया. Now new worksheet मुझे मेरी टेबल की समरी उसका कलरफुल डिजाइन उसके लिए स्पेसिफिकली उसके लिए डाटा रेंज ये मैं मुझे उसके अंदर देखने के लिए मिली मैं एवरी रिकोर्स ईच एंड एवरी रिकोर्स आई हैव टू रेड आई हैव टू कलेक्ट द होल नेसेसरी इंफॉर्मेशन पर्टिकुलर इन ए डिफरेंट सिनारी मुझे जिस तरीके से पर्टिकुलर रिकॉर्ड्स की हार्ड कॉपी में जो भी समरी मुझे चाहिए होती है वो मैं उसको अप्लाई करके ओके okay करके वहां से अपनी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकता हूं और उस इंफॉर्मेशन को मैं एनालिसिस करके उसको इंप्लीमेंट करके पोस्ट इंप्लीमेंटेशन में डाल सकता हूं नाउ इन हायर क्लासेस वी हैव टू रेड इंप्लीमेंटेशन एंड पोस्ट इंप्लीमेंटेशन बट इन योर सब्जेक्ट डिस्कस ओनली समराइज एंड एनालाइज यानी हम लोग एक टेबल को समराइज कर समरी बनाएंगे उसकी और समरी करने के बाद में विश्लेषण में उसका एनालिसिस करेंगे इन टारगेट टेबल ऑप्शंस के अंदर ये आपको कलरफुल शेड के अंदर भी आपको दिखेगी डजेंट मैटर प्रिंटिंग के अंदर अगर आप चाहते हो कलर से आए तो मोस्ट वेलकम अदरवाइज आप उस कलर कोटिंग को या कलर शेडिंग को भी आप रिमूव कर सकते हो Now students, the last topic is adding subtotal in database. Now, subtotal is used to calculate the sum of a set of numbers. Now, subtotal is a function which we can use to calculate all the numbers in a particular range of data. यानी हम लोग एक range के data के numbers को add करने के लिए we have to use adding subtotals options or functions in excel sheet so first of all we have to create a database in ms excel sheet isko use karne ke liye pehle hum log ms excel ki sheet ke andar ek database ko banate hain after do this work we have to open data table or data table hum log data table ya data table ko open karte hain iske andar After go to data table, open go to uh, data table. We have to see outline. In outline, we have to again open with the help of mouse. Outline refers sub total options. हम लोग option को open करेंगे sub total options को. एक बार आप फिर से देखिए. Again we have to discuss. First of all, we have to modify the structure of data range. After this, we have to select this and Open data table. Data table we have to open outline. In outline we have to open subtotal option. Subtotal option means it is a function. Function means formula. Now in this formula function we have to calculate average, sum, maximum, minimum, etc. But for now in your book we have to discuss only subtotal. But लेकिन हम अपने book की तरह हम लोग subtotal option को ही इसमें देख रहे हैं. Now first of all when we have to Open some total option. Now some total dialog box will be open. First is at each change in at each change in means we have to select data range or data range we have to select area means what unique records you have to selected for some total options. यानी आप कौन से area को select करना चाहते हैं सब total range के लिए. मैंने area select किया. We have to use Function sum we have to add in sub total options. So I have used all the sub options to apply the use function in the formula. Add sub total to sales. Mani ji, mani. For example, you have to see in your book add sub total to apply okay in sales. Mani ji, mani. Koi data sheet banana hai. Us data sheet ke andar ek range hi hai sales. सेल्स को मैंने अप्लाई किया यहाँ पे ओके किया मीन्स अब उस सेल्स के अंदर जितने भी डाटाज हैं जो नंबर्स हैं उन नंबर्स का हम लोगों को ये फंक्शन सम फंक्शन ऑटोमेटिकली ऐड करके दिखाएगा व्हेन वी हैव टू अप्लाई दिस 
है सब टोकन को पर्टिकुलर फील्ड में नाउ द प्रोसेस विल हैपन इन सब टोटल नंबर्स यानी ये सब टोटल्स के अंदर हम लोगों को अपने नंबर्स को रिप्रेजेंट करेगा आफ्टर दिस हम लोग इसमें एक चीज और करेंगे समरी बिलो दैट डेटा मींस मुझे जो भी समरी चाहिए जो भी डाटा चाहिए वो डेटा के नीचे समरी आए यानी फॉर एग्जांपल मैंने यहां सेल्स लिया है तो सेल्स के के जो नंबर्स हैं या जो ऐड है जो रिजल्ट है वो मुझे पूरी रिपोर्ट्स के नीचे चाहिए मैंने इसको अप्लाई किया देन मैंने इसको ओके किया आफ्टर दिस वी हैव टू समरी बिलो डाटा ऑप्शन टू मार्क हियर वी हैव टू क्लिक ओके नाउ यू हैव टू सी इन डिफरेंट शीट और पर्टिकुलरली एग्जिस्टिंग शीट यू हैव टू से यू हैव टू सी विद द हेल्प ऑफ सब With the help of some function, you have to summary or summarize a particular table in adding formats. आप adding formats के लिए तो अपनी Excel की sheet को, उसकी summary को अपने data के नीचे ले पाएंगे. Now the chapter is closed. I hope that you will understand all necessary topics regarding to your chapter. Students, you have to practice. Both students, their particularly. or their own uh, pc in their home or at their home please practice their work in their devices thank you